Voici venir une célébrité de la peinture, l'un des trois fondateurs, alors qu'il était encore étudiant à la Royal Academy, de la fameuse confrérie pré-Raphaélite, dont il s'éloignera quatre ans plus tard, pour un symbolisme parfois pesant et criard, nourri des thèmes médiévaux les plus rétrogrades et d'une sensibilité si affectée qu'elle en sera souvent indigeste. Et pourtant, c'est par ses excès même que sa peinture peut convaincre, voire séduire. Le poète anglais Chesterton ne s'y était pas trompé. Rossetti, écrivit-il, fut un homme remarquable en toutes choses, mais qui n'a réussi dans aucun art. S'il avait réussi, on n'en aurait sans doute jamais entendu parler. Il doit son succès à ses demi-réussites. Dante Gabriel Rossetti quitta la Royal Academy avant d'avoir fini ses études. Il entreprendra d'ailleurs avec succès de vendre ses œuvres directement sans les exposer dans les salons de cette glorieuse institution. Après plus de dix ans passés à ne peindre pratiquement que des aquarelles, il privilégia la peinture à l'huile. Outre un culte pour la divine comédie de Dante Alighieri, qui lui inspirera son surnom, ou pour l'épopée d'Arthur, le déclencheur en fut un tableau de Ford Maddox Brown, un peintre proche des Nazaréens, artiste d'origine germanique, qui souhaitait revitaliser le romantisme par l'observation des principes fondateurs du christianisme. Les deux femmes de sa vie, Elizabeth Siddall puis Jane Burden, vont être les muses et les modèles de ses toiles aux multiples références littéraires et à la sensualité que son style foisonnant n'arrive pas à masquer. On notera que c'est la seconde, épouse de son ami William Morris, qui lui a inspiré ses œuvres les plus connues, définissant une sorte d'archétype du visage pré-Raphaélite, plutôt que la première, sa propre épouse à la beauté éthérée. Mais ceci expliquant peut-être cela, il faut préciser que Jane ne s'est peut-être jamais donné à lui, bien qu'ils aient partagé une même résidence dix ans après la mort d'Elisabeth, pendant que le bon Maurice traversait l'Islande. Pauvre Rossetti, obligé de respecter contre son gré son contrat d'amitié avec le principal initiateur du mouvement Arts and Crafts. Celles et ceux qui ont du temps à perdre peuvent d'ailleurs suivre sur les tableaux de Dante Gabriel Rossetti l'état de ses relations avec ses deux inspiratrices. Un portrait de Jane Burden Morris, en particulier, peut synthétiser ce mélange entre vie privée et créativité qui est à mon sens la meilleure époque de Rossetti, proserpine si devant divinité des enfers dans la mythologie romaine. D'une beauté ensorcelante qui fera dire à un pré-Raphaélite qu'il ne s'agit pas d'une vraie femme mais d'un rêve, la déesse, ou plutôt la jeune femme qui a posé, s'apprête à porter à sa bouche le fruit défendu par les bons soins de Jupiter, ce qui lui vaudra de retourner en enfer. Le fruit défendu, on l'aura compris, c'est Dante Gabriel Rossetti, et j'y vois pour ma part la confirmation d'un amour qui ne fut jamais consommé. Dans le même esprit ou presque, et portant la même tunique verte, la sublime Jane Burden est la muse du rêve éveillé, ou perdue dans ses songes, elle est tout à la fois femme fatale et madone, une alchimie qui va inspirer nombre d'artistes. Si Rossetti eut d'autres modèles, Elisabeth et Jane auront beaucoup contribué à l'essor du symbolisme européen. J'évoquais au début une sensibilité un peu affectée. Dante Gabriel Rossetti en donna un exemple flagrant à la mort de son épouse. Auteur de poèmes inspirés des troubadours du XIIIe siècle, il les plaça soigneusement dans le cercueil avant de l'exhumer sept ans plus tard pour les récupérer et les publier. Une autre anecdote en dit long sur le rapport des pré-Raphaélites à la réalité. Elisabeth Siddall, posant dans une baignoire pour l'Ophélie de Millet, le peintre l'y maintint si longtemps qu'elle en contracta une pneumonie. Le père de la jeune femme menaçant de porter l'affaire en justice, Millet se résigna à payer les factures du médecin.